ஹாய் மாணவர்களே எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் பாதுகாப்பா இருங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது அதனால என்ன செய்யணும் எல்லாரும் சமூக இடைவெளியை பாதுகாத்து நடக்க வேண்டும் வெளியே போனா மாஸ்க் போடணும் வீட்டுக்கு வந்தாச்சுன்னா என்ன செய்யணும் கை நல்லா சோப்பு போட்டு நல்லா என்ன செய்யணும் கழுகணும் சுத்தமா இருக்கணும் என்ன சரி எல்லாரும் பாதுகாப்பா இருங்க நம்ம ஐந்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடம் முதல் பாடம் படிச்சோம் என்னது வரலாற்றை நோக்கி என்ற ஒரு பாடப்பகுதியை நம்ம படிச்சோம் இல்லையா அந்த வரலாற்றை நோக்கியில இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்முடைய பள்ளி வரலாறு எழுதணும் பள்ளி வரலாறு எழுதணும் இல்லையா அப்புறம் என்னது வரலாற்று எச்சங்கள் என்றால் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் ஒரு எச்சங்களை பாதுகாப்பதற்கான அவசியம் என்ன என்பதை பார்த்தோம் வேற என்ன படித்தோம் நூற்றாண்டு என்றால் என்ன படித்தோம் எல்லாரும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் நோட்ல எல்லாம் எழுதியிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சரி நாம இப்ப அடுத்த பாடத்துக்கு போவோம் அப்போ நம்ம முத பாடத்திலேயே படித்தோம் பள்ளி வரலாறு எழுதும் போது நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுடைய வரலாறு எழுதலாம் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வரலாறு எல்லாம் எழுதலாம் படித்தோம் இல்லையா நம்முடைய முன்னோர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா யார்ட்டையா கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கீங்களா நம்ம முன்னோர்களை பற்றிய ஒரு வீடியோ வீடியோ பார்ப்போமா தி ஏர்லி மேன் ஆல் ஆஃப் அஸ் வுட் பி அவேர் தட் தி ஏர்லி மேன் ரோம் தி ஏர்த் அரவுண்ட் டூ மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ ஹூ ஆர் நவ் ரெஃபர் டு அஸ் ஹண்டர் கேதரஸ் தே ஓ தேர் நேம் டு தேர் வேஸ் ஆஃப் ஹண்டிங் ஃபார் ஃபுட் They usually hunted wild animals, gathered fruits, vegetables, roots and leaves. They also caught fish and birds for food. It proved the fact that gathering plant produce was an important means of obtaining food. The early men were tailored to rough it out in the wild. They had the necessary skills of alertness, agility and presence of mind. which enable them to catch the fast running and sometimes dangerous wild animals these prehistoric people often moved from place to place due to four main reasons they are one the early men moved to another place when all the food resources have been exhausted in search of new animals and vegetation they traveled elsewhere to find food two The early men mirrored the migration patterns of wild animals in search of food to ensure that they do not get separated from their own source of food. 3. Since different plants are bound to bear fruit in different seasons, the early men have also moved places according to the seasons. 4. The early men moved to places where there was sufficient water often camping close to seasonal or perennial lakes streams or rivers another reason why the early men were vagabonds could also be the need to stay connected with other people namely relatives or friends the prehistoric people always traveled on foot until the discovery of pulling carts the very first experts who confirmed the existence of the early man happen to be archaeologists the prehistoric tools and things used by the early men proved to be invaluable in the discovery and study of their lifestyle many of the tools made out of bone wood and stone have survived over the centuries helping us understand the ancient ways of living of the stone age men Stone tools used by our ancestors were extremely important. These tools enable the people to hunt, cut bones and meat, chop wood and fruits, and scrape bark from the trees and hides of the animals and dig the ground for roots. Wood was chopped to make fire and to build huts. They were also special tools. which were used to stitch together animal skins to make clothes சரி அந்த வீடியோ பாத்தீங்க இல்லையா வீடியோ இருந்தா புரிஞ்சதா புரிஞ்சதா என்ன புரிஞ்சது 
நம்முடைய முன்கால மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துரைக்கின்ற ஒரு வீடியோவை தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா உங்களுக்கு வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த பாடம் நம்ம ரெண்டாவது பாடத்துக்கு பேர் என்னது கல்லில் இருந்து உலோகத்திற்கு கல்லிலிருந்து உலோகத்திற்கு என்ற பாடப்பகுதிக்கு நம்ம போறோம் இந்த பாடத்துல நீங்க முதல்ல ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த வீடியோ இருந்து அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பற்றிய சில தகவல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறோம் அவங்க சாப்பிடுற உணவு வகைகள் அதுல சொல்லப்பட்டது இல்லையா என்னென்ன உணவு வகைகள் சாப்பிட்டாங்க காட்டுல உள்ள பழங்களையும் கிழங்குகளை எல்லாம் சாப்பிட்டாங்க அவங்க எங்க வாழ்ந்தாங்க காட்டுல வாழ்ந்தாங்க இல்லையா எங்க வாழ்ந்தாங்க காட்டுல வாழ்ந்தார்கள் ஆதிகால மனிதர்கள் அல்லது பழங்கால மனிதர்கள் எங்க வாழ்ந்தாங்க காட்டுல வாழ்ந்தாங்க அவங்க சாப்பிட்ட உணவு வகைகள் என்னது காட்டில் உள்ள பழங்களும் கிழங்கு வகைகளும் புரிஞ்சது இல்ல அங்க காட்டுல எப்படி இருக்கும் பெரிய பெரிய விலங்குகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா யானை புலி சிங்கம் அப்படிங்கிற பெரிய பெரிய விலங்குகள் எல்லாம் காட்டுல இருந்திருக்கும் அப்படி காட்டுல இருக்கும்போது அந்த விலங்குகள்ல இருந்து பாதுகாக்கணும் இல்லையா அவங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்பட்டிருக்கும் கருவிகள் தேவைப்பட்டிருக்கும் இல்லையா ஆயுதங்கள் தேவைப்பட்டிருக்கும் அப்ப அவங்க என்ன ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி இருப்பாங்க என்ன கருவிகளை பயன்படுத்தி இருப்பாங்க அவங்க என்ன பயன்படுத்தினாங்க கற்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்தினர் எதை ஆயுதமாக பயன்படுத்தினாங்க கற்களை இந்த கற்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்திய இந்த காலத்தை கற்காலம் என்கிறோம் என்ன காலம் சொல்றோம் கற்காலம் என்கிறோம் இந்த கற்காலத்துல மனிதர்கள் என்ன செய்தாங்க காட்டுல வாழ்ந்தாங்க விலங்குகள் இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு கற்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்தினார்கள் என்ன செய்தாங்க கிழங்கு வகைகளையும் காய்கனிகளை எல்லாம் சாப்பிட்டு வாழ்ந்தாங்க இந்த கற்களை வேற எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க கற்களை எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தினார்கள் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கிழங்கு வகைகளை தோண்டி எடுப்பதற்கு கற்களை பயன்படுத்தினார்கள் விலங்குகளை விரட்டி ஓட்டுவதற்காக கற்களை பயன்படுத்தினார்கள் இந்த விலங்குகளை வேட்டையாடி மாமிசமாக உண்பதற்கு கற்களை பயன்படுத்தினார்கள் அப்போ கற்காலத்துல கற்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்தினாங்க அந்த கற்களை எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தினாங்கிறத நம்ம இப்ப பார்த்தோம் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க கிழங்குகளை தோண்டி உணவாக உண்பதற்கும் விலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்கும் விலங்குகளை விரட்டுவதற்கெல்லாம் கற்களை அவங்க என்ன செய்தாங்க ஆயுதமாக பயன்படுத்தினார்கள் இந்த கற்காலத்தை பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் என்று இரண்டு கற்காலமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பேலியோத்திலிக் ஏஜ் நியோலித்திக் ஏஜ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அப்ப பழைய கற்காலத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் அவங்க என்ன செய்தாங்க தீயை பயன்படுத்த கற்றுக்கொண்டார்கள் தீயை பயன்படுத்தினாங்க தீயை எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க தீயை எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க நம்ம இப்ப தீ எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும் நம்ம வீட்டில் எதுக்கு சமைப்பதற்கு அவங்க எப்படி சமைச்சிருப்பாங்க எதை சமைச்சிருப்பாங்க நம்ம தீயை வேற எதுக்கெல்லாம் அவங்க பயன்படுத்தி இருப்பாங்க தீயை அவர்கள் குளிரில் இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு தீயை பயன்படுத்தினாங்க அன்னைக்கு வீடெல்லாம் இல்லை இல்லையா காட்டுல தான் வாழ்ந்தாங்க காட்டுல எப்படி குகைகள் இருக்கும் இல்லையா குகைகள்ல எல்லாம் வாழ்ந்தாங்க அப்போ அந்த குளிர்ல இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு தீயை பயன்படுத்தினாங்க இன்னைக்கு மாதிரி கரண்டு வெளிச்சம் எல்லாம் இருக்கா இல்ல அப்போ இருட்டில இருந்து வெளிச்சத்திற்காக தீயை பயன்படுத்தினாங்க பச்சை மாமிசத்தை சுட்டு உண்பதற்காக அதாவது உணவாக உண்பதற்காக தீயை பயன்படுத்தினாங்க நம்ம ஒண்ணு சிந்திச்சு பார்க்கணும் இந்த மனிதன் காட்டுல முதல்ல வாழ்ந்தான் ரெண்டாவது தீயை கண்டுபிடித்தான் 
இப்படி அவனுடைய சிந்தனை என்னது செயல்பட்ட தொடங்கினதுனாலதான் நாம இப்படி இருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு வாழக்கூடிய உலகம் எப்படி இருக்கு கரண்ட் இருக்கு ஃபேன் இருக்கு டிவி இருக்கு போன் இருக்கு வாகனங்கள் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதே ஆதிகால மனிதன் சிந்திக்காமலேயே காட்டுல இருந்தான்னா நாமளும் காட்டுல தான் இருந்தது அவனுடைய சிந்தனைகள் என்ன செய்து புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை வந்து தீய கண்டுபிடிச்சா தீய கண்டுபிடிச்ச பிறகு அவன் என்ன செய்தான் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்பு தீ பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க முதல்ல எல்லாம் அவன் தீயை பார்த்தோம்னா ஓடுனா காட்டு தீன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா காட்டு தீ வரும்போது காட்டுல பெரிய தீ வரும்போது மனிதர்கள் ஓடுனார்கள் அந்த அன்றைய கால ஆதி கால மனிதர்கள் ஓடுனாங்க தீயெல்லாம் போன பிறகு அவங்க வந்தாங்க வந்து பார்த்து என்ன செய்தாங்க இந்த விலங்குகள் எல்லாம் அப்படி தீயில கறிக்க கிடக்கும் இல்லையா அதை சாப்பிட்டு பார்த்தான் அப்போ எல்லாம் ருசியா இருந்திருக்கும் அப்போ என்ன செய்தான் இப்போ பச்சையா சாப்பிடுறதுக்கு பதிலாக சுட்டு சாப்பிட்டா நல்லா இருந்திருக்கும் என்ற ஒரு சிந்தனை இப்படி தீயை பயன்படுத்த துவங்கினான் இப்படி அவனுடைய சிந்தனை தான் புதிய 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 கண்டுபிடிப்புகள் எனது விவசாயம் செய்ய தொடங்கிச்சு அது அடுத்த காலகட்டத்திற்கு வந்தது அடுத்த காலகட்டம் இந்த நம்ம முதலே பார்த்தோம் பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் என்று இரண்டு கற்காலங்களை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அடுத்த புதிய கற்காலம் அந்த காலகட்டத்தை பற்றி பார்க்கும் போது நாம் மனிதனுடைய அடுத்த சிந்தனை அவன் சிந்தனையின் பலனாக எப்படியெல்லாம் செயல்பட்டான் என்பதை நாம் பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எனது ஆதி கால மனிதன் எங்கு வாழ்ந்தான் எங்கு வாழ்ந்தான் காட்டில் வாழ்ந்தான் காட்டில் எங்கு வாழ்ந்திருப்பான் குகைகளில் வாழ்ந்தான் அவனுடைய உணவு வகைகள் எதையா எவையாக இருந்தது காட்டில் உள்ள கிழங்குகளும் பழங்களும் காய்கனிகள் எல்லாம் அவனுக்கு உணவாக இருந்தது அவன் காட்டுல விலங்குகளிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள ஆயுதங்களை பயன்படுத்தினான் எந்த ஆயுதங்களை கற்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்தினான் கற்களை வைத்து என்னெல்லாம் செய்தான் கிழங்குகளை தோண்டி எடுத்தான் விலங்குகளை வேட்டையாடினான் விலங்குகளிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொண்டான் அடுத்த எனது தீயை பயன்படுத்தினான் தீதை தீயை எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தினான் குளிரில் இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வெளிச்சத்திற்காக உணவு சமைப்பதற்காக தீயை பயன்படுத்தினான் இதுவரை உள்ளது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்முடைய இந்த பாடம் கல்லில் இருந்து உலோகத்திற்கு அப்போ நான் இப்போ கல்லை பற்றி சொன்னேன் தானே எனது கல்லை ஆயுதமாக பயன்படுத்திய காலம் கற்காலம் இந்த கல்லில் இருந்து எப்படி உலோகத்திற்கு போனான் என்பதை பற்றி தான் நாம படிக்க இந்த அடுத்த இந்த பாடம் முழுவதுமாக படிக்கின்றோம் இப்போ நாம் கூறிய எனது கேள்வி பதில்களை எல்லாம் நோட்டில் எழுதணும் என்னெல்லாம் பாருங்க இப்படி எழுதலாம் பாருங்க ஆதிகால மனிதன் எங்கு வாழ்ந்தான் ஆதிகால மனிதன் முதலில் பயன்படுத்திய ஆயுதம் எது ஆதிகால மனிதன் அல்லது பழங்கால மனிதன் சொல்லலாம் பழங்கால மனிதன் கண்ணை இவற்றுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தினார் இதே போன்று ஆதிகால மனிதன் தீயை எதற்கு பயன்படுத்தினான் என்ற கேள்வி பதில்கள் எல்லாம் நாம் நினைச்சேனோ நோட்டில் எழுதணும் நோட்டில் எழுதியதை உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு இந்த புலன குழு வாட்ஸ்அப் குழு வழியாக அனுப்பி கொடுக்க வேண்டும் இதுவரை உள்ளது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்தபடியாக புதிய கற்காலத்தை பற்றி அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓகே